Hi students, this is Dr. Reddy and you are watching Dr. Reddy's Chemistry World Channel. Students, in this video, we will discuss the model questions in this video. Here is the first question. Atomic number of mandalivium is 100,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,
న్యూక్లియర్ ఛార్జ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఎప్పుడైనా సరే అటామిక్ రేడియస్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుందంటే న్యూక్లియర్ ఛార్జ్ పెరుగుతుంది లేదా అటామిక్ రేడియస్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుందంటే న్యూక్లియర్ ఛార్జ్ తగ్గుతుంది అనేటువంటి ఆన్సర్ ఉంటుంది అనమాట అంతే ఓకే ఇంక్రీజ్ ఇన్ న్యూక్లియర్ ఛార్జ్ ద ఎలిమెంట్ హ్యావింగ్ హయ్యెస్ట్ ఎలక్ట్రో నెగిటివిటీ సో మొత్తం మనకు పీరియాడిక్ టేబుల్లో హయ్యెస్ట్ ఎలక్ట్రో నెగిటివిటీ ఉన్నటువంటి ఎలిమెంట్ ఏదని చెప్పాను ఫ్లోరిన్ అని చెప్పాను అదే క్లోరిన్ అనేది హయ్యెస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ అఫినిటీ అనమాట ఓకేనా నెక్స్ట్ ద క్రిస్టల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఎన్ఎస్ఈఎల్ ఈజ్ ఇది మీకు ఇంటర్మీడియట్లో సెకండ్ ఇయర్లో సాలిడ్ స్టేట్ అనేటువంటి చాప్టర్లో వస్తుంది ఇక్కడ అయితే మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి ఎన్ఎస్ఈఎల్కు ఫేస్ సెంటర్డ్ క్యూబిక్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది అనేటువంటి మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఆఫ్ లోన్ పేడ్స్ ఇన్ వాటర్ మాలిక్యూల్ ఈజ్ అన్నాడు సో ఇక్కడ వాటర్ మాలిక్యూల్లో సెంట్రల్ ఆటమ్ ఆక్సిజన్ ఓకేనా ఆక్సిజన్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ రాసినప్పుడు వన్ ఎస్ టూ టూ ఎస్ టూ టూ పీ ఫోర్ ఓకేనా సో మొత్తం ఎన్ని వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయంటే సిక్స్ ఓకేనా సిక్స్లో ఎన్ని హైడ్రో హైడ్రోజన్తో బాండ్ రెండు హైడ్రోజన్స్తో రెండు ఎలక్ట్రాన్స్ బాండ్ చేస్తున్నాయి అంటే సిక్స్లో టూ బాండ్ పేడ్స్ వచ్చాయి ఇంకా మిగిలిన ఫోర్ వచ్చేసి ఫోర్లో మనకు అవి టూ లోన్ పేడ్స్ అనమాట టూ బాండ్ పేడ్స్ టూ లోన్ పేడ్స్ కాబట్టి ఎన్ని లోన్ పేడ్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ ఆన్సర్ టూ ఓకేనా నెక్స్ట్ వెస్పర్ థీరీ వాజ్ ప్రపోజ్డ్ బై ఓకేనా వెస్పర్ థీరీని సిడ్విక్ అండ్ పావల్ అనేటువంటి సైంటిస్టులు ప్రపోజ్ చేశారు ఇనిషియల్గా తర్వాత వాటిని ఇంకా బాగా డెవలప్ చేసినటువంటి సైంటిస్ట్ ఎవరంటే గిలిప్సి అండ్ నై హోమ్ ఓకేనా సో ఎవరు ప్రపోజ్ చేశారన్నప్పుడు సిడ్విక్ పావెల్ రాయాలి ఎవరు డెవలప్ చేశారన్నప్పుడు గిలిప్సి అండ్ నై హోమ్ అనేటువంటిది ఆన్సర్ రాయాలి సో ఈ బాండ్ యాంగిల్ ఇన్ వాటర్ మాలిక్యూల్ ఈజ్ ఓకేనా మామూలుగా వాటర్ అనేది ఎస్పి త్రీ హైబ్రేషన్లో ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది అప్పుడు వన్ నాట్ నైన్ డిగ్రీస్ ట్వంటీ ఎయిట్ మినిట్స్ ఉండాలి కానీ ఈ వాటర్లో ఆక్సిజన్ మీద సెంట్రల్ ఆటమ్ ఆక్సిజన్ మీద టూ లోన్ పేర్స్ ఉంటాయి ఆ లోన్ పేర్ బాండ్ పేర్ రిపల్షన్స్ వల్ల వన్ నాట్ నైన్ డిగ్రీస్ ట్వంటీ ఎయిట్ మినిట్స్ కాస్త వన్ నాట్ ఫోర్ డిగ్రీస్ థర్టీ వన్ మినిట్స్కి డిక్రీజ్ అవుతుంది అనమాట దాని బాండ్ యాంగిల్ ఓకేనా సో ఎందుకు డిక్రీజ్ అవుతుంది అంటే డ్యూ టు లోన్ పేర్ బాండ్ పేర్ రిపల్షన్స్ అనమాట నెక్స్ట్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇస్ పోలార్ మాలిక్యూల్ అని అడిగాడు సో ఇక్కడ చూడండి హైడ్రోజన్ హెచ్సిఎల్ ఎన్ టూ ఓ టూ ఇక్కడ హైడ్రోజన్ నైట్రోజన్ ఆక్సిజన్ ఇవన్నీ కూడా ఎలిమెంట్స్ అనమాట ఎలిమెంట్స్ అంటే విచ్ ఈస్ మేడ్ విత్ ఓన్లీ వన్ టైప్ ఆఫ్ ఆటమ్ సో దే ఆర్ నాన్ పోలార్ మాలిక్యూల్స్ ఎలిమెంట్స్ అన్నీ కూడా ఏంటి నాన్ పోలార్ సో ఎలిమెంట్ కాకుండా మనకు ఉన్నటువంటిది ఏంటి ఇక్కడ మాలిక్యూల్ హెచ్సిఎల్ ఇది పోలార్ మాలిక్యూల్ అనమాట బాక్సైట్ ఇస్ అండ్ ఓర్ ఆఫ్ అల్యూమినియం సో మనకు అల్యూమినియం అనేటువంటి మెటలు ఏ ఓర్ నుంచి వస్తుందంటే బాక్సైట్ అనేటువంటి ఓర్ నుంచి వస్తుంది అనమాట ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి హైబ్రేషన్ ఇన్ సి టూ హెచ్ ఫోర్ ఈజ్ సి టూ హెచ్ ఫోర్ అనేది ఆల్కీన్ ఓకేనా సి టూ హెచ్ సిక్స్ అయితే ఆల్కేన్ సి టూ హెచ్ ఫోర్ అయితే ఆల్కీన్ సి టూ హెచ్ టూ అయితే ఆల్కైన్ ఓకే ఆల్కేన్స్ ఎస్పి త్రీ ఆల్కీన్స్ ఎస్పి టూ ఆల్కైన్స్ ఎస్ B hybridation. Okay, now alkene. Alkene got it. SP2. Okay, now next. The property of element to exist two or more physical forms having different physical properties but similar chemical properties. If you want to ask the question, it is physical properties. Physically different but chemically same. The name is allotropy. Allotropy means same element exists in different physical forms but chemically it is same. So the name is allotropy. ఐసోమెరిజమ్ వచ్చినప్పటికి ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్ మారుతాయి కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ మారుతాయి అన్నీ మారుతాయి అనమాట ఓకేనా సో ఇక్కడ అల్లోట్రోపి అంటే ఏంటంటే సేమ్ కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ బట్ డిఫరెంట్ ఫిజికల్ ఫార్మ్స్ ఒక ఎలిమెంట్కు ఉంటే దాన్ని అల్లోట్రోపి అంటారు అనమాట నెక్స్ట్ ఫస్ట్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ని ల్యాబొరేటరీలో ప్రిపేర్ చేసింది ఎవరు అంటే ఓలర్ అనేటువంటి సైంటిస్ట్ దేన్ని ప్రిపేర్ చేశాడంటే యూరియాని ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆర్గానిక్ కెమికల్ ఫస్ట్ ఆర్గానిక్ కెమికల్ ప్రిపేర్డ్ ఇన్ ద ల్యాబొరేటరీ ఏ కెమికల్ ప్రిపేర్ చేశారంటే యూరియా ఎవరు ప్రిపేర్ చేశారంటే ఓలర్ దేని నుండి ప్రిపేర్ చేశారంటే అమ్మోనియం సైనేట్ ఇలా మీకు క్వశ్చన్స్ అయితే అడుగుతారు విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ మెథడ్ ఈజ్ నాట్ యూజ్డ్ ఫర్ ప్యూరిఫికేషన్ ఆఫ్ మెటల్ సో మనం రిఫైనింగ్ ఆఫ్ మెటల్ ప్యూరిఫికేషన్ అన్న ఒకటే సో దాంట్లో యూజ్ చేసేటువంటి మెథడ్స్ పోలింగు లిక్విడేషను డిస్టిలేషను ఈ ఫ్రోత్ ప్రొటేషన్ ప్రాసెస్ అనేది ఓర్ని డ్రెస్సింగ్ చేయడానికి వాడతారు అనమాట సో నాట్ యూజ్డ్ అన్నట్టు కాబట్టి ఫ్రోత్ ప్రొటేషన్ ప్రా
ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ పాజిబుల్ ఐసోమర్స్ ఫర్ సీ ఫైవ్ హెచ్ టువల్ ఈజ్ అన్నాడు సో ఇక్కడ మొత్తం మూడు ఐసోమర్స్ అయితే పాజిబుల్ అవుతాయి ఆ మూడు ఏంటి ఇప్పుడు చూపిస్తున్నాను చూడండి ఇక్కడ సో ఇక్కడ మీకు ఎన్ పెంటైన్ ఓకేనా ఐసో పెంటైన్ నియో పెంటైన్ సో ఈ మూడు ఐసోమర్స్ అయితే సీ ఫైవ్ హెచ్ టువల్ అనేటువంటి హైడ్రో కార్బన్కి పాజిబుల్ అవుతాయి అన్నమాట కొన్ ఇస్ నియో పెన్ ఎన్ పెంటైన్ ఐసో పెంటైన్ నియో పెంటైన్ ఓకేనా ఐసో మీన్స్ సెకండ్ కార్బన్ మీద ఉంటే దాన్ని ఐసో అంటారు నియో అంటే ఒకే కార్బన్ మీద ఫోర్ మిథైల్ గ్రూప్స్ ఉంటే దాన్ని నియో అంటారు అనమాట ఓకేనా సో ఈ విధంగా త్రీ ఐసోమర్స్ అయితే పాజిబుల్ అవుతాయి సో నెక్స్ట్ ద సఫిక్స్ ఫర్ ఆల్కహాలిక్ గ్రూప్ ఈజ్ ఆల్కహాలిక్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ఉన్నప్పుడు మనం యూజ్ చేసేటువంటి సఫిక్స్ ఏంటంటే ఓఎల్ ఓల్ ఓకేనా ఏఎల్ ఆల్ అనేది దేనికి వాడతాం అంటే ఆల్డిహైడ్స్కి వాడతాం ఓయిక్ యాసిడ్ అనేది కార్బాక్సిక్ యాసిడ్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్కి వాడతాం హైడ్రాక్స్ అనేది సబ్స్టూయెంట్ అయితే ఆల్కహాల్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ సబ్స్టూయెంట్ అయితే హైడ్రాక్స్ వాడతాం ఫంక్షనల్ గ్రూప్ అయినప్పుడు ఓఎల్ ఓల్ వాడతాం అనమాట డైల్యూట్ సొల్యూషన్ ఆఫ్ అస్టిక్ యాసిడ్ ఈస్ కాల్డ్ వినిగర్ సో మనం గోబీ అట్లా బండ్ల దగ్గర వాడు వైట్ సొల్యూషన్ ఒకటి ఉంటుంది కదా దాన్ని వినిగర్ 